गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सीमा ज्ञान नॉलेज से इस चैनल पर हम आपके लिए लगातार नॉलेज शेयरिंग वीडियोज अपलोड करते हैं आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लेवल सिस्टम की प्रिपरेशन करने वाले योग्य अभ्यर्थियों के लिए तरंगों के अध्यारोहण संबंधी डॉक्टर प्रभाव का अध्ययन करेंगे आइए हम शुरू करते हैं सामान्य तौर पर ध्वनि तरंगों या प्रकाश तरंगों में डॉक्टर प्रभाव देखा जाता है आखिर होता क्या है डॉक्टर प्रभाव जब कोई ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा हो तो स्थिर श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति स्रोत से निर्गत ध्वनि की मूल आवृत्ति से कुछ अधिक सुनाई देती है इससे विपरीत यदि ध्वनि स्रोत स्थिर हो परंतु प्रेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर गतिमान हो यदि वह ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान होगा तो श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति इस स्रोत से निर्गत मूल आवृत्ति की तुलना में कुछ अधिक आवृत्ति की सुनाई देती है अर्थात डॉक्टर प्रभाव के लिए कहा जा सकता है कि यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य किसी प्रकार की आपेक्षिक गति हो तो श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति उसकी मूल आवृत्ति की तुलना में कुछ अलग सुनाई देती है इस प्रकार ध्वनि की आवृत्ति में हुआ परिवर्तन डॉक्टर प्रभाव कहलाता है ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के कारण श्रोता को सुनाई देने वाली आवृत्ति स्रोत से निर्गत ध्वनि की मूल आवृत्ति से भिन्न सुनाई देती है इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं डॉपलर प्रभाव की चार महत्वपूर्ण स्थितियां हम जानते हैं पहली स्थिति यदि गतिमान ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गति करता है यदि गतिमान ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो तो श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की स्रोत से प्रसारित मूल आवृत्ति की तुलना में कुछ अधिक सुनाई देती है द्वितीय स्थिति है जब गतिमान प्रेक्षक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान होता है इस स्थिति में यदि प्रेक्षक या श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान होता है तो इस प्रकार की स्थिति में भी दोनों के मध्य दूरी लगातार कम होती जा रही है आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं यदि दोनों के मध्य आपेक्षिक गति में दूरी लगातार घटती है तो उसके कारण ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है इस प्रकार गतिमान प्रेक्षक यदि स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान होता है तो डॉक्टर प्रभाव के कारण श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति स्रोत से प्रसारित मूल आवृत्ति की तुलना में कुछ अधिक सुनाई देती है तीसरी स्थिति यदि गतिमान ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता से दूर गति करता है यदि गतिमान ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता से दूर की ओर गति करता है समय के साथ उनके मध्य दूरी बढ़ती जाती है उनके मध्य आपेक्षिक गति के कारण उनके मध्य दूरी बढ़ने के साथ साथ श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति स्रोत से प्रसारित ध्वनि की मूल आवृत्ति की तुलना में कुछ कम सुनाई देती है अगली स्थिति स्थिति चार जब गतिमान श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर की ओर गति करता है जब गतिमान श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर की ओर गति करता है इस स्थिति में भी दोनों के मध्य दूरी का मान लगातार बढ़ता जा रहा है इस कारण श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति का मान स्रोत से प्रसारित ध्वनि की मूल आवृत्ति की तुलना में कुछ कम सुनाई देता है मित्रों अभी हमने डॉक्टर प्रभाव से संबंधी चार मूल स्थितियों का अध्ययन किया उन चार मूल स्थितियों में से दो दो स्थितियों को लेकर चार अन्य स्थितियाँ और बनाई जा सकती है यहाँ पर हम हमारी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का बिना ज्यादा समय लिए उन्हें शोर्ट में और सही कंसेप्ट को समझते हुए फॉर्मूलों का नॉलेज देकर किस तरह से उन फॉर्मूलों को यूज करके आप न्यूमेरिकल सोल्व करें इसकी स्टडी करने जा रहे हैं ज्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो फ्यूचर में हम और डिटेल में इन वीडियो को बनाएंगे आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रथम स्थिति जब ध्वनि स्रोत गतिमान है यदि ध्वनि स्रोत की वेग का मान वी एस हो वह वी एस वेग से स्थिर श्रोता की ओर गतिमान है तो इस प्रकार उसकी गति के कारण श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति कुछ अधिक सुनाई देती है इसका कारण क्या होता है जब श्रोता गतिमान होता है तो ध्वनि की आवृत्ति के कारण ध्वनि का तरंग दे दिए वी दूरी में फैला हुआ है प्रति सेकेंड ध्वनि के वेग का मान यदि कैपिटल वी मान लिया जाए ध्वनि की आवृत्ति यदि स्मॉल एन हो ध्वनि का वेग यदि कैपिटल वी मान लिया जाए तो प्रति सेकेंड वी दूरी में एन तरंगाग्र प्रसारित होंगे जब यह गति करता है तो वी एस वेग के कारण प्रति सेकेंड यह वी एस दूरी तय कर लेता है इस कारण इस गति के प्रभाव से जब श्रोता प्रति सेकेंड आगे बढ़ रहा होता है तो वी माइनस वी एस अर्थात ध्वनि के वेग माइनस श्रोता का वेग कैलकुलेट करने पर इस दूरी में 
प्रति सेकेंड एन तरंगाग्र उसी प्रकार से फैले होते हैं इस प्रकार के तरंगाग्रो के परस्पर संकुचन के कारण श्रोता द्वारा प्रेषित की जाने वाली ध्वनि तरंग के तरंग से देने का मान परिवर्तित हो जाता है अतः लेमडा डेस इज इक्वल टू वी माइनस वी एस अपॉन एन तरंग दे देने प्रेक्षित होता है प्रारंभिक स्थिति में जब एन इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा दिखा जाता है प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में लेमडा डेस इज इक्वल टू वी माइनस वी एस अपॉन एन परंतु द्वितीय स्थिति में आवृत्ति का मान एन डेस इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा डेस प्रेक्षित होगा इस प्रकार वी अपॉन लेमडा डेस सूत्र का उपयोग करने पर हम यहाँ सूत्र प्राप्त करते हैं वी अपॉन वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई विद एन एन डेस इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई विद एन ये प्रथम स्थिति है जब ध्वनि का स्रोत स्थिर श्रोता की ओर वी एस वेग से गतिमान होता है ध्वनि का वेग यहाँ कैपिटल वी है और ध्वनि की मूल आवृत्ति का मान कैपिटल एन है इस प्रकार इस सूत्र का उपयोग करके आप आसानी से किसी दिए हुए ध्वनि स्रोत के वेग के लिए प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित की जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति की गणना कर सकते हैं इसके विपरीत यदि द्वितीय स्थिति हो जिसमें ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता से दूर की ओर गति कर रहा है दूसरी स्थिति में यदि ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता से दूर की ओर वी एस वेग से गतिमान हो इस स्थिति में ध्वनि स्रोत वी एस दूरी प्रति सेकंड तय करता है इस कारण ध्वनि की एन तरंगाग्रो का V प्लस वी एस दूरी में प्रसारण हो जाता है इस प्रसार के कारण श्रोता को प्रेक्षित होने वाली ध्वनि की तरंग दे देने का मान लेमड़ा डेस इज इक्वल टू वी प्लस वी एस अपोन एन प्रेक्षित होता है इस सूत्र का उपयोग करके इस परिस्थिति में जब ध्वनि का गतिमान स्रोत स्थिर श्रोता से दूर की ओर नियत वेग से गतिमान होता है तो श्रोता या प्रेक्षक को प्रेक्षित होने वाली ध्वनि की आवृत्ति का मान एन डेस इज इक्वल टू वी अपोन वी प्लस वी एस मल्टीप्लाई विद एन प्रेक्षित होता है आइए हम डॉक्टर बॉस से संबंधित शेष बची हुई दो स्थितियों का भी अध्ययन करते हैं स्थिर ध्वनि स्रोत द्वारा प्रसारित ध्वनि की आवृत्ति में गतिमान श्रोता की गति के कारण आवृत्ति परिवर्तन प्रथम स्थिति जब ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों स्थिर हों उस स्थिति में ध्वनि की आवृत्ति का मान एन है तथा ध्वनि का वे कैपिटल वी है इस प्रकार स्थिर श्रोता द्वारा स्थिर ध्वनि स्रोत के कारण सारित ध्वनि की आवृत्ति उसकी मूल आवृत्ति के बराबर ही सुनाई देती परंतु यदि ध्वनि का प्रेक्षक यानी कि श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान हो रहा हो और उसका वेग का मान भी जीरो हो तो ध्वनि श्रोता के कारण तो प्रेक्षक की इस प्रकार की गति के कारण वह प्रति सेकेंड वी जीरो दूरी में फैली हुई डेल्टा एन तरंगाग्रो को पार कर जाता है डेल्टा एन का मान आप वी जीरो लेमड़ा से ज्ञात कर सकते हैं यहाँ ध्वनि तरंगों का कंप्रेशन नहीं होता है इस प्रकार द्वितीय स्थिति में भी ध्वनि तरंग की तरंग दिदरी का मान नियत रहता है परंतु सीधे सीधे आवृत्ति में परिवर्तन होता है प्रेक्षक की गति के कारण V0 दूरी में फैली हुई तरंग आग्रो की संख्या का मान डेल्टा एन वी जीरो अपोन लेमड़ा से ज्ञात किया जाएगा जहां V0 प्रेक्षक का वेग है इस प्रकार इस गति के कारण प्रेक्षक द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति प्रारंभिक मूल आवृत्ति एन की तुलना में एन प्लस डेल्टा एन सुनाई देती है अतः जब गति श्रोता स्थिर स्रोत की ओर गतिमान हो तो प्रेक्षक द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति एन डेस का मान एन प्लस डेल्टा एन सुनाई देता है जहां एन का मान वी अपोन लेमड़ा प्लस डेल्टा एन का मान वी जीरो अपोन लेमड़ा अतः एन डेस इज इक्वल टू वी प्लस वी जीरो अपोन लेमड़ा प्राप्त होता है परंतु ध्वनि की मूल आवृत्ति एन का मान v अपॉन लेमड़ा होने के कारण एन डेस इज इक्वल टू वी प्लस वी जीरो अपॉन वी मल्टीप्लाई विद एन लिखा जाएगा इसके लिए लेमड़ा का प्रतिस्थापन समीकरण एक से समीकरण दो में किया जाए तो हमें यह सूत्र प्राप्त होता है इसके विपरीत यदि गतिमान ध्वनि प्रेक्षक अर्थात श्रोता स्थिर स्रोत से दूर की ओर गति करता है इस प्रकार उसकी गति के कारण वी ओ दूरी में फैली हुई डेल्टा एन तरंगे कम प्रेक्षित होंगी अतः डेल्टा एन का मान पुनः वी जीरो अपोन लेमड़ा लिखा जाएगा और ध्वनि प्रेक्षक को सुनी जाने वाली ध्वनि की आभासी आवृत्ति का मान एन इज एन डेस इज इक्वल टू एन माइनस डेल्टा एन सुनाई देगा अतः द्वितीय स्थिति में जब गतिमान प्रेक्षक स्थिर ध्वनि स्रोत से दूर की ओर 
गति करता है इस स्थिति में श्रोता को सुनाई देने वाली ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति की तुलना में कुछ कम सुनाई देती है इसका सूत्र होगा एंड एज इक्वल टू वी माइनस वी ओ अपोन वी मल्टीप्लाई वी एन इस प्रकार यदि गतिमान प्रेक्षक ध्वनि स्रोत की ओर गतिमान होता है तो ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति की तुलना में अधिक सुनाई देती है उसका सूत्र होता है एन डेस इज इक्वल टू वी प्लस वी जीरो अपॉन वी मल्टीप्लाई विद एन तथा प्रेक्षक द्वारा ध्वनि स्रोत से दूर की ओर गति के कारण सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति एन डेस का मान वी माइनस वी जीरो अपॉन वी मल्टीप्लाई विद एन आइए हम इन चारों मूल स्थितियों की कुछ मिश्रित स्थितियों का अध्ययन करते हैं उसके बाद इन सूत्रों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे मित्रों अभी तक के वीडियो में हमने डोपला प्रभाव से संबंधित चार मूल स्थितियों का अध्ययन किया उनमें से पहली स्थिति में प्रेक्षक स्थिर और ध्वनि स्रोत गतिमान होने की स्थिति में प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आवृत्ति में वृद्धि होती है इस प्रकार प्रेक्षित आवृत्ति का सूत्र एन एस इज इक्वल टू वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई विथ एन प्राप्त होता है द्वितीय स्थिति में प्रेक्षक स्थिर और ध्वनि स्रोत गतिमान हो यहाँ पर बीच में दिए हुए चिन्हों का अर्थ ये है कि प्रथम स्थिति में ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो द्वितीय स्थिति में जब प्रेक्षक स्थिर हो ध्वनि स्रोत स्थिर प्रेक्षक से दूर की ओर गतिमान हो उस स्थिति में प्रेक्षित आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम सुनाई देती है प्रेक्षित आवृत्ति का मान एन डेस इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस मल्टीप्लाई विथ एन प्राप्त होता है तृतीय स्थिति में गतिमान प्रेक्षक स्थिर श्रोता की ओर गतिमान होता है इस कारण प्रेक्षित होने वाली ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति से अधिक सुनाई देती है इस प्रकार प्रेक्षित आवृत्ति का मान एन डेस इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ अपॉन वी मल्टीप्लाई विथ एन प्राप्त होता है चौथी अंतिम स्थिति है जब गतिमान प्रेक्षक स्थिर स्रोत से दूर की ओर गति करता है तो प्रेक्षित होने वाली ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम सुनाई देती है इस प्रकार प्रेक्षित आवृत्ति एन डेस का मान v माइनस वी ओ अपॉन वी मल्टीप्लाई एन प्राप्त होता है आइए हम इन चारों स्थितियों की विस्तृत स्थितियों का अध्ययन करते हैं उन स्थितियों में प्राप्त होने वाले सूत्र किस प्रकार होते हैं मान लेते हैं जब स्रोत गतिमान है तो गतिमान स्रोत की स्थिति में डॉक्टर प्रभाव की स्थितियों को हम स्थिति एक और स्थिति दो नाम देते हैं और गतिमान प्रेक्षक की स्थिति में डॉक्टर प्रभाव की स्थितियों को हम एक और बी नाम देते हैं तब यदि ध्वनि स्रोत और प्रेक्षक दोनों गतिमान हो और एक दूसरे से नजदीक आ रहे हो उस स्थिति में ऑब्जर्वर अर्थात प्रेक्षक तथा ध्वनि स्रोत अर्थात सोर्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हो तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली स्थिति दोनों की गतिमान स्थिति में एक दूसरे की ओर आने वाली स्थिति होगी तो इस प्रकार दोनों की गति के कारण ध्वनि की आवासीय आवृत्ति में वृद्धि होगी इस प्रकार इस प्रकार स्थिति एक प्लस स्थिति दो दोनों का सम्मिलित प्रभाव दिखाई देगा और प्रेक्षित होने वाली ध्वनि की आवृत्ति का मान दोनों सूत्रों के सम्मिलित प्रभाव से v प्लस वी ओ अपोन वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई विथ एन प्राप्त होता है इसके विपरीत यदि ध्वनि स्रोत और ध्वनि श्रोता दोनों गतिमान हो और एक दूसरे से दूर की ओर गति कर रहे हों तो इस प्रकार हर एक की गति के कारण अलग अलग ध्वनि की आवृत्ति में कवि का आभास होता है और इस प्रकार स्थिति में जब ध्वनि का प्रेक्षक और ध्वनि का स्रोत एक दूसरे से दूर की ओर जा रहे हों छठी स्थिति में स्थिति दो और स्थिति बी दोनों के सम्मिलित प्रभाव से एन डेस प्रेक्षित आवृत्ति का मान एन डेस इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ अपन वी प्लस बी एस मल्टीप्लाई विथ एन प्राप्त होगा इस प्रकार ये स्थितियाँ डॉक्टर प्रभाव की चार मूल स्थितियाँ और दो अन्य स्थितियाँ जो मिश्रित स्थितियाँ हैं उनमें हमने डॉक्टर प्रभाव के कारण प्रेक्षित आवृत्ति के सूत्र की गणना कर ली है आइए हम डॉक्टर प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों डॉक्टर प्रभाव से संबंधित विभिन्न स्थितियों में हमने आवासीय आवृत्ति याद करने की सूत्रों का अध्ययन किया अब हम डॉक्टर प्रभाव पर आधारित कुछ गणतीय समस्याओं को हल करेंगे दी गई प्रॉब्लम में डॉक्टर प्रभाव के आधार पर एक स्थिति दी हुई है 
हमें आभासी आवृत्ति की दीर्घ स्थिति के लिए प्रेक्षक या श्रोता के वेग की गणना की जाती है दीर्घ प्रश्न में किसी इंजन की सीटी के स्वर उस समय पांच बटा छवा हिस्सा सुनाई देता है जब वह स्थिर श्रोता को पार करता है इसका अर्थ ये हुआ प्रश्नानुसार दीर्घ स्थिति में जब इंजन स्थिर श्रोता की ओर गति करता है तो उसकी आवृत्ति अधिक होगी अतः एन वन अपन जब वह दूर की ओर गति करता है तो उसकी आभासी आवृत्ति एन अतः इन दोनों का अनुपात एन वन का मान अधिक होगा एन टू से अतः आभासी आवृत्तियों का अनुपात छह बटा पांच कैलकुलेट होगा परंतु डॉक्टर प्रभाव के ज्ञात किए गए सूत्रों के अनुसार हम जानते हैं कि जब गतिमान श्रोता जब प्रेक्षक की ओर गति कर रहा होता है तो प्रेक्षित होने वाली आवृत्ति का मान एन वन इज इक्वल टू वी अपन वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई विद एन एन इस सिटी की ध्वनि की मूल आवृत्ति होगी द्वितीय स्थिति जब ध्वनि का स्रोत स्थिर प्रेक्षक से दूर की ओर गतिमान हो तो आभासी आवृत्ति का मान v अपन v प्लस वी एस मल्टीप्लाई एन प्राप्त होगा इस प्रकार इन दोनों आवृत्तियों का अनुपात n1 वन अपन एन का मान इन सूत्रों की सहायता से v प्लस वी एस अपन वी माइनस वी एस प्राप्त होगा इस प्रकार समीकरण संख्या एक और समीकरण संख्या दो का सम्मिलित उपयोग किया जाए तो v प्लस वी एस अपोन वी माइनस वी एस इज इक्वल टू सिक्स अपोन फाइव वी अर्थात ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है अतः 330 सौ तीस माइनस वी एस अपोन तीन प्लस वी एस अपोन तीन सौ तीस प्लस वी एस अपन तीन सौ तीस माइनस वी एस इज इक्वल टू सिक्स अपन फाइव इस समीकरण को आगे हल करने के लिए योगांतरानुपात भी लगा सकते हैं आप योगांतरानुपात यदि आप लगाएंगे तो ये बड़ी सरलता से हल हो जाएगा आपके लिए इसको सिंपल तरीके से हल करते हैं इसे वज्र गुणा किया जाए तो फाइव मल्टीप्लाई विथ थ्री थर्टी प्लस वी एस इज ध्वनि का वायु में वेग मल्टीप्लाई विथ सिक्स माइनस फाइव अतः वी एस का मान तीन सौ तीस अपन ग्यारह मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है अतः इस प्रश्न का उत्तर इंजन का वेग वी एस का मान तीस मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है मैं हमारे अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने से पहले जरूर खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए आपकी सफलता की कामना करते हुए आइए हम अगली प्रॉब्लम सोल्व दोस्तों डाक्टर प्रभाव संबंधी हमारे इस एपिसोड की लास्ट प्रॉब्लम अब हम सोल्व करने जा रहे हैं आप इन प्रॉब्लम्स को बार बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए आपकी सफलता के लिए मैं ईश्वर से बहुत सारी कामना करता हूँ और गारंटी है आप चाहोगे तो भी फेल नहीं हो पाओगे इस एपिसोड की लास्ट प्रॉब्लम है इस एपिसोड की लास्ट प्रॉब्लम है बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एक गाड़ी एक सौ चौबीस कंपन प्रति सेकेंड आवृत्ति का फोन बजाती है अर्थात इससे निर्गत आवृत्ति का मान एन है एन का मान है फोर्न की आवृत्ति का मान है एक हर्ट्स इस मोटर गाड़ी का वेग है v इज इक्वल टू सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर ये इस वेग से एक ऊंची दीवार की ओर गति करती है इस प्रकार प्रारंभिक स्थिति में ये ऊंची दीवार ध्वनि के प्रेक्षक के समान व्यवहार करेगी ये गतिमान मोटर ध्वनि के स्रोत के समान व्यवहार करेगी इस प्रकार ध्वनि के स्रोत का वेग प्रारंभिक स्थिति में वी एस का मान सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर होगा इसे मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 72 टू मल्टीप्लाई विथ फाइव अपॉन एटीन से मल्टीप्लाई करने पर 20 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है ड्राइवर द्वारा प्रेक्षित परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी ध्वनि जब इस दीवार से परावर्तित होकर इसकी ओर आएगी तो ध्वनि की आवृत्ति क्या प्रेक्षित होगी इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है प्रथम स्थिति में ये मोटर ध्वनि के स्रोत के समान व्यवहार करेगी इस प्रकार स्थिर श्रोता की ओर गतिमान ध्वनि स्रोत के कारण ध्वनि की आभासी आवृत्ति का मान एन वन इज इक्वल टू ध्वनि स्रोत गतिमान है अतः एन वन का मान v अपन वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई विद एन 
प्रथम समीकरण द्वितीय स्थिति में ध्वनि इस स्थिर दीवार से टकराकर वापस आती है तो ये दीवार स्थिर स्रोत के समान व्यवहार करती है तथा ये मोटर गतिमान श्रोता के समान व्यवहार करती है गतिमान प्रेक्षक के समान व्यवहार करती है इस प्रकार स्थिर ध्वनि स्रोत के कारण एक गतिमान श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है और इस स्थिति में हम सूत्र संख्या तीन का उपयोग करेंगे अतः एन डेस इज इक्वल्स टू इस दीवार पर सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर एन वन और वेग का मान v प्लस वी ओ अपोन वी रखा जाए तो इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव उपेक्षित होगा इस प्रकार समीकरण संख्या एक और दो के सम्मिलित प्रभाव से एन डेस का मान v प्लस वी ओ अपोन वी मल्टीप्लाई विथ v अपोन वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई विथ एन इस सूत्र में ध्वनि और स्रोत और श्रोता के वेग का मान प्रतिस्थापित कर दिया जाए क्योंकि द्वितीय स्थिति में ये मोटर कार ध्वनि के श्रोता के समान व्यवहार करती है अतः वी ओ का मान भी बीस मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त होता है आगे इस सूत्र में यदि मान रखा जाए तो V और V की टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी और ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड प्लस वी ओ का मान 20 अपून 330 माइनस बीस इंटू एन का मान 124 ट्वेंटी हर्ट्ज इस समीकरण को जब आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होता है 350 सौ पचास बटा तीन सौ दस मल्टीप्लाई विथ वन टू यहाँ आगे इस समीकरण को हल करने पर पैंतीस बटा इकतीस मल्टीप्लाई विथ वन टू फोर इज इक्वल्स टू वन फोर्टी हर्ट्स अतः इस मोटर कार द्वारा इस दीवार से परावर्तित ध्वनि की सुनी जाने वाली आवृत्ति का मान वन फोर्टी हर्ट्स प्राप्त होगा यह इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आशा करता हूँ इस एपिसोड में डिस्कस किए गए डॉक्टर फिट के वेरियस पॉइंट्स और मूल स्थितियों का अध्ययन करते हुए आप मिश्रित स्थितियों के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे और इन स्थितियों का उपयोग करते हुए इन सूत्रों का उपयोग करते हुए आप कम्पिटेटिव एग्जाम में आंकिक और सिद्धांतिक प्रश्नों के आसानी से हल कर पाएंगे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स यदि ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू